Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle uova, quanto sono importanti per la nostra salute, per la nostra alimentazione. Bisogna abusarne, bisogna stare attenti a non abusarne, anzi. E soprattutto ci sono tante tipologie di uova che cercheremo di scoprire capendo i prezzi, ma anche eh, svolgendo una sorta di guida che ci farà la nostra ospite per cercare di scegliere le uova più fresche quando andiamo ad acquistarle la mattina. E salutiamo, ringraziamo Francesca Cassanelli, produttrice donne col diretti, che ci guiderà in queste tantissime uova che abbiamo in studio veramente tante tipologie come sempre se avete delle domande c'è Maris per voi eccoci qui pronti allora vi ricordo subito le nostre coordinate se siete anche voi degli amanti come me delle uova ecco raccontateci come le preparate se volete fate anche delle domande l'esperta è pronta qui a rispondere alle vostre domande allora partecipate mandando un messaggio tramite whatsapp al 340 880 10 35 se volete potete anche mandare una mail a vediamoci chiaro chiocciola tv 2000.it e mi raccomando condividete anche le foto delle uova che avete a casa tramite facebook instagram ed x allora Casanelli, cominciamo subito dai prezzi perché lei è una produttrice, cerchiamo di capire sono aumentati le uova, il prezzo delle uova oppure sono abbastanza stabili o dipende dalla tipologia di uova? Hai detto bene, dipende dalla tipologia Giuseppe, oggi ti faccio vedere ad esempio l'uovo d'oca e l'uovo d'anatra che ha subito un aumento di prezzo perché è un uovo stagionale e in base anche al cambiamento climatico ha subito un ritardo nella produzione e quindi ha aumentato il, il costo. Questo è il nostro uovo d'oca che vi faccio vedere. E allora vedere. cominciamo proprio questo viaggio. Ti chiedo, facciamo vedere a casa l'uovo d'oca. Allora, qua. che tipologia è, visto che sei una produttrice? Quali sono le caratteristiche? È un uovo che ha un gusto molto delicato, un tuorlo che può corrispondere a circa tre uova di, di quelle normali e è ottimo per, in questo periodo da usare come ad occhio di bue, con degli asparagi o con del tartufo. Un sapore delicato, intenso. Molto. Facciamo vedere anche l'altro, diciamo quelli che sono aumentati maggiormente, qual è questo uovo? E questo ecco. è l'uovo d'anatra. L'uovo d'anatra. Ha una particolarità molto importante rispetto alle uova normali perché ha una proteina uomonicita completamente diversa. Quindi per chi ha problemi di allergie questo tipo di uovo può essere utilizzato, quindi non dà allergie. Ecco, ti chiedo anche per quanto riguarda la produzione quest'anno, com'è andata, com'è la situazione a livello produttivo in tutta Italia? A livello produttivo diciamo la produzione è rimasta pressoché la stessa, ma i costi sono aumentati come è aumentato tutto, eh, tutto il resto, sono aumentati i costi di produzione, le, il costo delle, della corrente, dell'energia elettrica, dei mangimi, anche se sono mangimi di nostra produzione comunque abbiamo spese molto più alte rispetto agli anni precedenti. Allora, questo viaggio tra le uova, abbiamo visto alcune tipologie, vedremo le altre. Però sì. quello che ci interessa nel momento in cui andiamo a acquistare delle uova, bisogna stare molto attenti alle indicazioni che ci sono sul, sulle uova, perché ci danno una sorta di mappa no? di quello da dove arrivano, come, come, da come sono state realizzate queste uova. Vediamo questo cartello, l'abbiamo predisposto e ce lo sì. puoi commentare. L'aspetto più importante è sicuramente la tipologia, il primo, quello che vediamo zero, è, una vera è la tipologia propria... di allevamento. Ci dici la differenza tra biologico, l'aperto a terra in gabbia? Allora, lo zero identifica un allevamento biologico, quindi le galline sono all'interno di Cavannoni e escono eh, poi all'aria aperta. L'allevamento all'aperto è il vero e proprio free range, quindi la gallina eh, che razzola e, e poi viene comunque eh, rimessa all'interno la sera per proteggerla da volpi e quant'altro. L'allevamento a terra sono delle galline all'interno di Cavannoni e l'allevamento in gabbia, quindi l'allevamento eh, dove la gallina si trova all'interno di pochissimo, pochissimo, pochissimo spazio. spazio. Quindi sono da privilegiare, vogliamo da dire, privilegiare zero, uno. Da privilegiare l'allevamento 1 all'aperto, l'allevamento 0 che è il biologico. Andiamo avanti, chiaramente questo è tutto, tutto scritto sull'uovo, lo potete vedere Esattamente, è una vera e propria carta d'identità, una vera e propria provenienza per dare mm. una garanzia maggiore al consumatore. Il secondo e... dato IT è l'Italia, paese di produzione importante perché non fanno tanti chilometri queste uova. Sì, poi troviamo il codice Istat dell'allevamento, cioè dove è situato l'allevamento. Ad esempio nelle nostre uova troverete lo 045 che è il comune dove è situato il nostro allevamento. Poi trova la provincia di produzione, quindi la provincia dove è situato l'allevamento e lo 036 che è il numero dell'allevamento che è riconosciuto dalla ASL che eh, quell'allevamento è un allevamento registrato, controllato e tutelato per la salute pubblica. Insomma. Sulla confezione vediamo anche la scadenza delle uova, quanto è importante? Esattamente. Per... Quanto allora, durano bene le uova da quando le raccogliete? 30 giorni è la durata massima delle uova. Poi se eh, ad esempio viene eh, comperato un, eh, un uovo extra fresco da un produttore di fiducia, comunque di un allevamento certificato e controllato, 
si consiglia sempre un uso crudo per 9 giorni e 30 giorni, quindi la durata massima della, della scadenza. Domanda da casa, Maris. Chiara, una ragazza che ci scrive su WhatsApp, Francesca, le chiede, ecco, ma una volta eh, acquistate le uova, che eh, magari veniamo da lei in azienda, compriamo le uova, dove le dobbiamo mettere? Allora, eh, se facciamo questo esempio, noi al supermercato le uova le troviamo al di fuori del, del frigo. E se le case sono molto calde, sono molto, perché adesso le case sono molto riscaldate rispetto a prima, si consiglia un ambiente fresco e asciutto perché nel momento in cui l'uovo viene messo nel frigo dovrebbe essere consumato a temperatura ambiente. Nel momento in cui lo tiriamo fuori subisce uno shock termico e in quel caso perde le, le sue proprietà organolettiche. Quindi si consiglia un luogo fresco, asciutto e non, non eccessivamente caldo. Ecco. Le uova fanno parte della nostra alimentazione, insomma le troviamo in tantissimi prodotti. Allora noi siamo collegati per cercare di capire cosa fa bene e cosa fa male con il Laura Mongello, che ringraziamo davvero, che è presidente dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari. Benvenuta Presidente, le chiedo subito, ah, quanto sono importanti le uova per la nostra alimentazione e magari anche chi deve evitare di mangiarle? Sono, le uova sono molto importanti perché hanno delle proteine di elevata qualità e hanno degli, degli, dei micronutrienti, delle, dei nutrienti essenziali che non siamo in grado di produrre con il nostro organismo e quindi dobbiamo assumere per forza con l'alimentazione. Diciamo che non sono in un soggetto sano, sono consigliate un consumo di 4 uova settimanali, dobbiamo sempre però considerare che eh, vengono utilizzate sia tal quali, quindi come secondo piatto, ma anche come ingrediente nelle torte, nei dolci, per cui dobbiamo fare a, stare attenti a non fare cumulo e eh, quindi non superare la dose consigliata. Ecco Presidente, però le chiedo, chi deve evitare? Perché si parla sempre del legame delle uova con le persone che hanno magari un colesterolo un po' più elevato. È davvero così o insomma eh, anche le persone che hanno il colesterolo possono in qualche modo mangiare una tipologia di uova, magari non quelle sì. tradizionali o altre? Certamente contengono colesterolo, però contengono una sostanza all'interno del turlo che è la lecitina che favorisce proprio l'azione del colesterolo buono, che è quello diciamo auspicabile che sia di elevato livello proprio per prevenire le malattie cardiovascolari. Poi in ogni caso, diciamo, in ca se ci sono patologie particolari, occorre sempre consigliarsi, eh, confrontarsi con un, il proprio medico. Ecco, tra poco faremo un collegamento anche con uno chef, però lei chiedo, da, insomma, da Presidente eh, Nazionale dei Tecnologi Alimentari, com'è il modo migliore nel cucinare le uova? Perché ce ne sono tante tipologie, insomma. Diciamo che è importante che l'albume raggiunga i 65 gradi proprio perché diventa più digeribile e anche poi eh, per la sicurezza alimentare. Sappiamo che le uova possono trasmettere malattie come la salmonellosi, quindi la cottura è sempre auspicabile. Alla coc o in, diciamo, in camicia sicuramente è la modalità che rende più digeribile il prodotto. C'è una domanda per lei che arriva da casa e gliela giriamo subito, Presidente Maris. Allora, Presidente Mongiallo, c'è il signor Gianluca che ci scrive da Terni che dice le uova sono adatte per una persona che è a dieta, lui ci raccontava insomma che è a dieta, dice quante se ne possono mangiare più o meno a settimana È una persona a normo peso senza particolari problematiche, ecco. Sì, diciamo che se è una dieta soltanto dimagrante, assolutamente sì, perché le, diete, le uova hanno poche calorie, e come dicevo si possono consumare intorno alle 3-4 uova eh, durante la settimana. Quindi, prima di, sal diciamo, prima di salutarla, Presidente, però abbiamo parlato prima della conservazione. Lei ci può dare qualche ulteriore suggerimento? Il modo migliore per conservarle qual è? Proprio in una battuta e poi... In frigorifero, nel ripiano intermedio, non nello sportello laterale perché è soggetto ad aperture e quindi gli sbalzi termici favorendo l'umidità favoriscono poi l'ingresso dei batteri all'interno dell'uovo, quelli che sono presenti, i batteri presenti sul guscio. Quindi eh, e soprattutto conservarli all'interno della propria confezione perché di solito nel frigo ci sono i porta uova, uova però eh, conviene praticamente lasciarli nella confezione prima perché non assorbono odori e poi perché si va incontro al rischio di contaminazione di tutto il frigorifero so che è una giornata impegnatissima ma c'è un'ulteriore domanda per lei proprio rapidissima e poi la salutiamo e la ringraziamo sì, Maris. allora una telespettatrice dice sono Patrizia vorrei sapere se la parte bianca come filamento che collega il tuorlo dall'albume che io di solito levo contiene delle sostanze nutritive è importante dovrei lasciarla? 
ma guardi può lasciarla in, in maniera indifferente non è, diciamo, le proteine sono pre prevalentemente anche le vitamine sono tutte contenute nel, nel tuorlo magari a volte anche in, in cucina diciamo, fa un po' da fastidio viene tolta ma non è essenziale grazie, grazie davvero Laura Mongello, presidente dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, grazie davvero presidente eh, ci vediamo grazie presto anche in studio, noi ritorniamo appunto nel nostro studio con la produttrice perché deve farci vedere in questo viaggio tra le tante uova eh, di produzione che le produce ma come producono tanti altri eh, produttori del settore il viaggio, continuiamolo, ci faccia vedere quelle più comuni che mangiamo perché le abbiamo più visto prima quelle un po' particolari che troviamo sono le uova di gallina classica comunemente quelle rosse poi troviamo le uova di Livornese Bianca, un uovo molto particolare, adatto ad usi crudi, zabaioni, creme e maionesi, perché hanno la particolarità di incorporare l'aria meglio rispetto ad un uovo normale, quindi sfumano molto di più. E poi troviamo qui, nell'ultimo viaggio la più particolare, che comunemente non si vede tanto in commercio, l'uovo di Faraona. Guardate la forma piramidale, eh, sì, sì, un sì, uovo sì. particolarissimo, un, particolare. un uovo molto stagionale, lo si trova due mesi l'anno da un gusto molto delicato che alcuni chef particolari usano per la pasticceria. Ecco, per la pasticceria qual è l'uovo migliore? Se uno vuole fare dei dolci? Le bianche assolutamente perché hanno anche una pasta gialla, quindi colorano molto meglio gli impasti. Una crema viene coloratissima e molto densa. Queste uova che abbiamo fatto vedere, che sono quelle più comuni che troviamo sul mercato, hanno avuto nessun aumento particolare di prezzi? I prezzi sono abbastanza stabili, Stabili, no? Stabili, sì. Sono stabili. Allora, a proposito di chef, allora Melania Giacò è con eh, lo chef Fabio Toso e allora vediamo qual è la ricetta che ci vuole preparare. Melania. No. Buongiorno, buongiorno, esatto, sono con uh, l'amico chef Fabio Toso e soprattutto gli alunni del quinto anno dell'Istituto Pellegrino Artusi di Roma. Buongiorno chef. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, veniamo subito alle ricette. Oggi due ricette, uova protagoniste, non solo uova di gallina ma anche uova di quaglia. Assolutamente. Cominciamo con una ricetta dal sapore internazionale, così. Oggi abbiamo scelto di, fare, ecco, di dare un po' di internazionalizzazione alle nostre ricette e quindi partendo con l'ex Benedict andiamo a farvi vedere come preparare l'uovo in camicia. Ok, quindi l'uovo alla Benedict presuppone una preparazione di uovo in camicia. Adesso chiedo la collaborazione, anche vabbè, grazie a Viola che ci ha portato l'acqua, ma soprattutto del nostro Carlo che così zooma ma ma magari nella pentola e ci aiuta a vedere come si fa l'uovo in camicia. Da cosa si parte, chef? Allora, dall'acqua che quando va in ebollizione spegniamo la fiamma, chiaramente dobbiamo averla leggermente acidificata perché grazie appunto a questo pH che andiamo ad abbassare avremo una miglior cottura dell'uovo, ok? Praticamente l'aceto andiamo... serve a farlo coagulare. Esattamente, cioè gli riusciamo a dare una cottura eh, migliore, ok? Con un tempo di cottura inferiore che garantirà appunto una sofficità e una cremosità del tuorlo. Quindi realizziamo questo vortice, realizziamo questo vortice, l'uovo dovrà essere in un bicchiere e andiamo a versare ad agio questo, <coughs> questo uovo che andrà a fare proprio una camicia all'interno dello stesso. Tempi di cottura? 3 minuti e 40 da quando lo rimettiamo sul fuoco a fiamma bassa. Ok, allora chiediamo di nuovo la collaborazione della nostra viola per continuare la cottura di questo uovo in camicia, ma naturalmente noi l'uovo in camicia già ce l'abbiamo fatto, l'ha fatto Luca per noi, grazie. Eccolo qui. Questo è il risultato. Questo è il risultato, quindi uovo in camicia e andiamo finalmente ad impiattare. Per fare l'ex Benedict normalmente si utilizza un English muffin, quindi è un pro che non c'entra niente col muffin dolce, è una focaccina di pane tagliata a metà e poi se e, mh, dopo, tostata, eh, dopo tostata. Noi in realtà per agevolare un pochettino anche a chi volesse rifare da casa questa preparazione abbiamo preso un pan carré e tostato leggermente nel burro, quindi daremo degli aromi e dei sentori interessanti. Chiedo la collaborazione di Mirko perché naturalmente anche il pane l'abbiamo già tostato nel burro, ecco qua i dischetti. Ecco i dischetti tostati, quindi andiamo a prendere il dischetto eh, di pan carré tostato al burro, prendiamo l'uovo cotto appunto in camicia, in acqua leggermente acidulata. 3 minuti e 40 lo ricordiamo. 3 minuti e 40, consigliamo di stare intorno a un 3-4% di aceto, quindi vuol dire per litro di acqua 30-40 grammi di aceto eh, di vino bianco tradizionale eh, messo nel, nell'acqua. Che ci mettiamo sopra l'uovo? Andiamo ovviamente a farlo in maniera tradizionale ma non troppo, nel senso che metteremo una salsa olandese che deve stare intorno ai 60-62 gradi per evitare che l'uovo appunto 
in questo caso evitiamo che coaguli e che vada a stracciare separandosi dalla parte eh, del, dei grassi, diciamo così parte proteica da parte dei grassi, eh, e lo andiamo a versare sull'uovo, tenendo conto che noi non stiamo mettendo né il bacon né l'em, quindi prosciutto cotto o pancetta. Quindi diciamo una versione rivisitata nel senso senza prosciutto o pancetta. Esatto. Allora chef acceleriamo pane tostato, uova in camicia, salsa olandese, erba cipollina, tu avevi pensato anche un contorno fatto di un coleslaw, cioè esatto. un'insalatina inglese a base di cavolo cappuccio rosso, carote e yogurt. Ti do una mano io per accelerare. Mettiamo appunto lo yogurt, eccolo qui, e andiamo a girare il nostro coleslo, eccolo qui, e lo andiamo a versare. Questo è uno yogurt già abbastanza acido, altrimenti si può mettere anche della, eh, del succo di limone. Ricordo anche la versione vegetale con gli spinaci, si chiama Egg Florentine o Eggs Benedict come in questo caso. E allora con l'Eggs Benedict rivisitato dallo chef Toso vi ridò la linea per questo primo collegamento, grazie chef. Grazie a voi. Grazie, grazie. Allora tra poco ci collegheremo nuovamente per avere un'altra ricetta dallo chef. Allora chiedo a Francesca Cassanelli invece... Uova sfuse o confezionate, perché spesso troviamo queste due tipologie, quale bisogna privilegiare? Allora, se ci riforniamo presso, come ad esempio, i mercati di, di col diretti, dove c'è una garanzia, dove ci sono produttori eh, primari in vendita diretta, quindi estremamente controllati, uova sfuse assolutamente, altrimenti se non abbiamo la possibilità di avere un, merc un mercato col diretti vicino, possiamo andare al supermercato estremamente... Perché bisogna stare attenti a acquistarle così, perché ci sono dei controlli sulle uova, perché il rischio ci sono tante patologie che si possono creare no? con le uova, quindi voi avete dei controlli molto serrati, appunto controlli come Controlli sulla salmonella, eh, sì, assolutamente, ogni quattro settimane, sull'uovo, sui nostri stabilimenti, su tutto, insomma. Ogni uovo è adatto a una tipologia di cibo, di, insomma anche di... Cottura di piatto che vogliamo la mattina quale bisogna privilegiare l'uovo allo zabaglione le uova eh, quale, quale di tutte queste che abbiamo qui che, in cui ci stiamo perdendo lo zabaglione certamente le uova bianche sono le più privilegiate un cucchiaino di zucchero e un uovo e un rosso di, di livornese è un'ottima colazione ecco bisogna privilegiare quello Maris allora ci sono diverse domande beh intanto grazie per, per cerca la salmonella perché chiedevano appunto che, 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 che precauzioni hai prendere insomma, per le uova crude eh, però c'è una telespettatrice Rita da Roma che ci dice che lei ha delle uova di, di oca e vuol sapere qual è il miglior metodo di cottura ad esempio io personalmente in questo periodo le consiglio visto la produttività degli asparagi che troviamo in questo periodo di farle alla cocca con degli asparagi sopra e sono eccezionali altrimenti con del tartufo che ne esalta il sapore poi possiamo anche farci la pasta all'uovo perché sono molto porose assorbono molto bene e la farina, e quindi viene una tagliatella eccezionale. Ecco, un altro aspetto importante è quello dell'igiene, è vero a casa? Una volta che uno tocca le uova, il guscio delle uova, bisogna lavarsi le mani, è una cosa esatto, che bisogna sempre consigliare. Perché l'uovo è un alimento poroso e assorbe qualsiasi tipo di, di prodotto che è a vicino. Non bisogna però lavarle, perché c'è anche questo tipo di, ecco, di, di usanza che si sente. Ah, io lavo le uova. Assolutamente no, le uova non vanno lavate. Magari Le mani vanno lavate, non le vanno uova. Levate, vanno lavate le mani. Ma certo, il gusto è troppo sottile. Abbiamo parlato prima della pasta fresca, prima eh, Francesca. Allora, c'è la signora Deanna che dice sono un'appassionata della pasta fatta in casa. Ecco, dice però non trovo più eh, le uova belle gialle di una volta per ottenere quella pasta così bella gialla. Che consiglio possiamo dare? Allora, l'uovo a pasta gialla principalmente come diciamo sempre l'uovo bianco. La, la pasta gialla viene data dall'alimentazione che viene eh, attribuita alla gallina, quindi una maggiore concentrazione di mais che viene dato all'animale colora l'interno dell'uovo. Ah. Infatti esistono le uova a pasta gialla e le uova a pasta bianca. Le uova a pasta gialla principalmente ecco, per la pasticceria, per, le, per la pasta all'uovo. Ci avviamo, siamo di mattina verso ora di pranzo, allora suggeriamo alle persone a casa per una buona pasta con le uova, cioè con la carbonara ad esempio eccetera, quale di tutte queste tipologie bisogna andare ad acquistare tra pochi minuti, magari dopo la trasmissione chiaramente, voi che state a casa scendete, andate a comprare queste uova e oggi beh, un piatto di pasta non la è male. Carbonara. La carbonara? cosa le Io consiglierei un uovo d'anatra perché è molto intenso di sapore, molto saporito, poi Alcune persone tolgono l'albume, io consiglio di non toglierlo perché rimane molto cremoso e quindi la pasta rimane ancora più, più buona, più, io più gustosa. Io ho già fame comunque. 
Allora, allora <ride> ci colleghiamo a proposito di fame, a proposito di piatti, ancora con Melania Giacoco, lo chef, vediamo qual è un altro piatto che possiamo suggerire, magari un po' più complicato rispetto a quello che io ho indicato qualche istante fa. Melania? A proposito di fame e a proposito di piatti, si stanno ricollegando con noi, chef. A proposito di fame, tagliamo l'uovo della ricetta precedente, giusto per farvi vedere come si presenta l'uovo in camicia sull'ex Benedict. Esatto, perché l'uovo in camicia deve avere questa consistenza, come state proprio vedendo. Quindi il tuorlo dell'uovo dovrà essere cremoso e fuoriuscire leggermente. Allora, con questo spettacolo... Continuiamo e cambiamo ricetta perché le altre protagoniste di oggi sono le uova di quaglia qui presenti sull'auto tavolo. Volevi Perfetto. dirmi qualcosa? Sì, velocissimo. Chef. Attenzione a non superare i 67 gradi perché si creano i ponti di solfuro, cioè puzza di zolfo e quindi non è simpatico. Su, ah, su, su questi romano. punti di solfuro abbiamo delle difficoltà a casa. Eh, eh, chef. Allora, quando facciamo l'uovo sodo, se ci fa quell'alone verde intorno al tuorlo vuol dire che li abbiamo superati perché appunto ci dà quell'aroma di zolfo e lo vediamo perché si è leggermente ingrigito. Dicevamo le uova di quaglia, perché esatto. hai scelto le uova? di quaglia. Scelto le uova di quaglia perché è un uovo spesso non utilizzato e invece che dà un buon profilo aromatico, ottimi valori nutrizionali. Quindi andiamo in questo caso a eh, realizzare un'insalatina un po' internazionale particolare e daremo Vai. anche i sostituti noi, per noi che siamo qui. Allora partiamo con, in, prendiamo il piatto, partiamo con intanto eh, le tipologie di cotture che abbiamo seguito nell'uovo di quaglia e vedete che è rimasto sempre giallo, non è andato a prendere... Queste sono tre uova cotte sì. a rispettivamente 2, 3 e 4 minuti 3 e 4 minuti esattamente quindi avremo a 2 minuti un tuorlo ancora poché, ancora morbido a 3 minuti inizia a prendere già una parte di eh, solidificazione quindi inizia a coagulare a 4 minuti è completamente cotto noi li renderemo tutti e tre protagonisti di questo piatto che prevede un'insalatina di base sul fondo affatta con alghe sono alghe queste? Wakame. abbiamo preso questa alga wakame che fondamentalmente noi possiamo sostituire anche con un'insalatina anche con una simile lattuga Okay. Condita come questa insalata? Questa è semplicemente sale e olio, abbiamo messo sale e olio proprio per dare appunto la, la, la tipicità dei nostri oli e quindi anche ricordiamo che nell'olio dobbiamo usare un olio non eccessivamente eh, carico di aromi. Dopodiché prenderemo questo cavolfiore, solo la parte delle infiorescenze, ok? Che andiamo a mettere sulla nostra alga e darà la parte croccante, è un cavolfiore marinato. Marinato come questo cavolfiore? Con aceto, questo qui è un aceto di mele però in questo caso perché appunto dopo l'altro ingrediente che andremo a utilizzare saranno proprio le mele. Prendiamo quindi le uova nelle cotture che abbiamo precedentemente elencato, 2, 3 e 4 minuti. Eccole qui e a questo punto qui bisogna vedere quanto voi vogliate poi divertirvi con questo che è il wasabi, quindi è un po' il nostro creme, il nostro rafano. Ne stai usando pochissimo perché il wasabi ricorda lo zenzero, quali, sì, con, ricorda, con che cosa potremmo esatto. sostituirlo? Allora in Italia abbiamo il rafano, la radice di rafano che può essere un ottimo sostituto oppure anche dello zenzero che ha questo sentore acre leggermente piccante eh, potremmo andare a sostituirlo e questo dà quella nota esplosiva. Prendiamo le mele che invece abbiamo trattato solo con del succo di limone e quindi daranno la parte di fresco, freschezza al nostro piatto, le nostre, la cima di menta anche qui per dare aroma e il nostro piatto lo possiamo presentare. Ecco le variazioni dell'uovo di quaglia a tre cotture con un'insalatina di alghe facilmente sostituibile abbiamo certo. detto con una lattuga. Sì. Wasabi sostituibile con lo zenzero, sì. mele e menta. Esatto. E da qui è tutto, arrivederci dall'Istituto Pellegrino Artusi di Roma, un saluto da Melania, lo chef Toso e gli alunni che oggi hanno collaborato, alunni del quinto anno che fra poco hanno gli esami. Eh. Esatto, esatto. <ride> grazie, grazie Melania, grazie allo chef, grazie davvero per queste ricette, rientriamo in studio e dico a Francesca Cassanelli quanto è importante la freschezza dell'uovo, no? Man mangiarlo subito appena... E insomma è stato, arriva nel, nel, nei mercati oppure arriva al supermercato rispetto quasi alla data di scadenza, c'è una differenza? C'è una nettissima differenza innanzitutto nelle proprietà organolettiche perché comunque il sapore un pochino si altera e ripeto eh, nel supermercato per ora che arriva al supermercato l'uovo ha già una deposizione almeno da, da 10 giorni, se lo acquistiamo da un produttore diretto troviamo un prodotto eh, freschissimo, extra fresco che ha al massimo un paio di giorni. E quindi, quindi ha, tante proprietà, ha tante proprietà rispetto a un uovo che ha comunque più giorni di deposizione. Aris? 
Allora, la signora Antonella da Campobasso chiede, Francesca Castanelli, se gentilmente può ripetere il tipo di uova per che cosa è più indicato? Ecco, abbiamo diverse uova sul nostro tavolo, ad esempio abbiamo detto quelle bianche, no? insomma per la pasta, i dolci, ci può ripetere? Allora, facciamo gli altri. così, dolci, ci dica l'indicazione per, per le uova, dolci, per i dolci? Per i dolci consigliamo, consigliamo bianche. le bianche perché incorporano molto meglio l'aria, lo zucchero, quindi sfumano molto di più e i dolci vengono molto più buoni e anche di colore molto più... Una buona frittata, frittata? Le uova classiche. Le uova classiche. Poi se vogliamo dei sapori un pochino più intensi, più forti, certo le troviamo solo stagionalmente, consigliamo le uova d'oca e le uova d'anatra che ne esaltano il sapore, è un sapore un pochino più diverso dalle classiche uova. Pasta? La con? Con l'anatra o con l'oca perché rimane più porosa. Mi sembra una che abbiamo, semola di grano duro, mi raccomando. Abbiamo dato tutte le indicazioni a casa, vero Maris? Allora, c'è qualcuno che si è sintonizzato dopo, ricordiamo del, che si può scaricare l'applicazione per rivedere la puntata, però Giuseppe possiamo dare una mano ai nostri telespettatori e far rivedere il cartello, eh, Francesca spiegandolo che cosa rappresenta certo. il codice sul Allora, ne approfitto, ne approfitto del cartello, così le vediamo insieme. Cioè, praticamente è la carta d'identità che trovate su ogni uovo, quindi bisogna fare attenzione, inforcate gli occhiali e guardate con attenzione tutto questo. Allora, abbiamo detto... 0 e 1 è l'ideale perché... esattamente sono gli allevamenti più sostenibili all'aperto il biologico quindi la gallina più classica felice. felice ecco però Poi... il vero problema è la seconda indicazione IT è l'Italia paese di produzione. di produzione è fondamentale perché esatto. se arriva da qualche altro paese beh il viaggio sarà stato lunghissimo immagino esattamente quindi... poi le uova sono molto delicate quindi poi troviamo il codice del, del istat del comune dove è situato l'allevamento la provincia e infine il numero della registrazione dell'ASL di questo allevamento, quindi che è un allevamento registrato, controllato e sottoposto ai vari controlli igienico-sanitari. Ecco, Castanelli, le chiedo, eh, il tipo di allevamento 0, 1, 2, 3, chiaramente lo troviamo sull'uovo, ma anche sulla confezione, è obbligatorio sulla confezione oppure lì è un po' a scelta è del produttore? È obbligatorio, ma viene messo in maniera molto piccolina, perché giustamente se eh, il 3 non è un allevamento molto sostenibile, eh, viene messo comunque in dicitura molto piccolina e non evidente. Se fa ci facciamo caso, all'aperto viene messo molto più in evidenza perché comunque è una cosa pri che privilegia l'uovo il tipo di allevamento. Ecco, lei diceva privilegiare il biologico, che cosa vuol dire da un punto di vista pratico? Cioè le galline che cosa hanno? Non vengono sono trattate libere di razzolare, non vengono trattate, stanno all'aperto, sono le classiche co galline felici come vengono definite comunemente in questo periodo. E allora Maris? Allora un'ultimissima domanda sulle confezioni al supermercato, vediamo la data di scadenza, Marisa ci racconta che invece andando al produttore la data di scadenza su... non c'è la, la confezione. Esattamente, nei piccoli regolare? produttori abbiamo l'obbligo, perché io sono un piccolo produttore, abbiamo l'obbligo di esporre un cartello con la data di deposizione e la data di scadenza, di quindi un lotto per riconoscere quel tipo di prodotto quando è stato eh, deposto dalla gallina e la scadenza che, è, che sono i 30 giorni e non abbiamo l'obbligo di mettere il timbro, sul, il, la, la data di scadenza sul, sull'uovo. Grazie, grazie davvero Francesca Cassanelli, produttrice donne col diretti per questo viaggio, tra tante tipologie di uova, davvero ce ne sono tantissime, spesso noi ci soffermiamo sempre sulle stesse, ma in realtà bisogna variare, bisogna avere la giusta scelta delle uova, proprio in base a quello che abbiamo, abbiamo detto, quello che uno vuole preparare a casa. Grazie davvero Francesca Cassanelli, noi chiudiamo qui questa puntata. Eh, Maris, grazie, gra ringraziamo tantissimi telespettatori che ci hanno scritto e, insomma potrete ritrovare questa puntata e tutte le altre puntate vediamoci chiaro, lo ricordiamo per chi si è sintonizzato in ritardo scaricando gratuitamente l'applicazione Play 2000 noi vi aspettiamo sempre alle 10.30 vero? certo, buon proseguimento con tutti i nostri programmi e grazie, grazie della vostra attenzione come sempre, grazie davvero, una serena giornata